ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు రైతులందరికీ విస్తరిస్తున్నాయి చాలామంది రైతులు ఈ పద్ధతులకు ఆకర్షితం అవుతున్నారు కొత్త గ్రామాలలో ఈ పద్ధతులు ఉపయోగాలు రైతులకు గుర్తించుటకు గాను గోడరాతలు బాగా పనిచేస్తాయి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో రైతులకు వెంటనే అర్థమయ్యే నినాదాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము వానపాములు రైతుకు నేస్తాలు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించడం వలన వానపాములు బాగా అభివృద్ధి చెంది భూమిని గుల్ల చేస్తాయి రసాయనిక ఎరువులు వాడిన భూముల్లో వానపాములు ఉండవు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన భూములను వానపాములు సారవంతం చేస్తాయి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి భూమిలో వ్యాపించే వేరుకుళ్ళు తెగులు నివారణకు దోహదపడుతుంది బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసి నాటడం వలన మొలక శాతం బాగా వస్తుంది మొక్క నాణ్యతగా పెరుగుతుంది కషాయాలు ఉండగా రసాయనాలు దండగా మన ఊరిలో దొరికే ఆకులతో కాయలతో పేడ మూత్రంతో తయారు చేసుకునే కషాయాలు ఉండగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి అనారోగ్యం కలిగించే రసాయనాలు ఎందుకు దండగా ప్రకృతి సేద్యం పుడమి తల్లికి నైవేద్యం ప్రకృతి సేద్యం చేయడం వలన భూమాతకి నైవేద్యం పెట్టినట్లే ఎందుకంటే రసాయనాలు వాడి భూమి కలుషితమయ్యి సారవంతం కోల్పోయింది ప్రకృతి సేద్యం భూమిని వాతావరణాన్ని కాపాడుతుంది సామూహిక మంటలు వేద్దాం రెక్కల పురుగులను అరికడదాం సామూహిక మంటలు తొలకరి వర్షం పడిన మరుసటి రోజు సాయంత్రం చీకటి పడే సమయంలో ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల లోపు ప్రతి రైతు వారి పొలం గట్లపైన సామూహిక మంటలు వేయడం వలన రెక్కల పురుగులను నివారించవచ్చు పక్షి స్థావరాలు పెడదాం పురుగుల ఉధృతిని తగ్గిద్దాం పక్షి స్థావరాలు పెట్టడం వలన పక్షులు పక్షి స్థావరం మీద వాలి చుట్టుపక్కల ఉన్న పురుగులను ఏరుకొని తినడం వలన పురుగులను కొంతవరకు నివారించవచ్చు అజోల్ల ఉండగా యూరియా దండగా అజోల్ల గాలిలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని గ్రహించి మొక్కకు అందిస్తుంది మొక్క పెరుగుదలకు కలుపు నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది ఎర్ర పంటలు వేద్దాం శత్రు పురుగులను నివారిద్దాం ప్రధాన పంటలో ఎర్ర పంటలు వేయడం వలన శత్రు పురుగులు ఎర్ర పంటకు ఆకర్షింపబడి ఎర్ర పంట మీద వాలి ప్రధాన పంటకు హాని చేయవు పురుగు నివారణతో పాటు పంట దిగుబడిని కూడా పెంచవచ్చు ప్రకృతి సేద్యం క్షేమం లేకుంటే క్షామం ప్రకృతి సేద్యం చేయడం వలన మానవాళి మనుగడ మరియు ఆరోగ్యంతో పాటు వాతావరణ భూ కాలుష్యం క్షేమంగా ఉంటుంది అలా చేయని పక్షంలో అనారోగ్యంతో పాటు ప్రకృతి వైఫల్యాలు సంభవిస్తాయి వరినారు కొనలు తుంచి నాటుదాం గుడ్డు దశను నివారిద్దాం వరినారు కొనలు తుంచి నాటడం వలన ముందు ముందు పంటకు హాని చేసే పురుగుల ఉధృతిని ముందుగానే నివారణ చేసుకోవచ్చు పలు పంటలు వేద్దాం అధిక దిగుబడులు సాధిద్దాం పలు పంటలు వేయడం వలన మొక్కలకు కావలసిన పోషకాలు చిన్న మొక్కకు మరియు పొడుగు మొక్కకు సమానంగా చేరుతాయి సమాన పద్ధతిలో పోషకాలు చేరడం వలన అధిక దిగుబడులు వస్తాయి వరిలో ఖాళీ బాటలు దోమపోటు నివారణకు రాచబాటలు వరి పొలంలో ప్రతి రెండు మీటర్లకు ఖాళీ బాటలు తూర్పు పడమర దిశలలో తీయడం వలన గాలి వెలుతురు బాగా ప్రసరించి ఎటువంటి రోగాలు తెగుళ్ళు సంభవించకుండా పిలకల శాతం అభివృద్ధి చెంది పంట ఆరోగ్యంగా ఉండి దిగుబడి పెరుగుతుంది స్త్రీ వరి వేద్దాం సిరులు కురిపిద్దాం మామూలుగా పండిన వరికి విత్తన ఖర్చు ఎక్కువ మరియు నీరు ఎక్కువ స్త్రీ వరికి విత్తన ఖర్చు తక్కువ మరియు నీరు తక్కువ మామూలు వరిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పండించలేము స్త్రీ వరిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పండించి మొక్కలకు సమతుల్యంగా పోషకాలు అందించడం వలన పిలకలు ఎక్కువగా వచ్చి అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు పొలంలో పడిన నీరు పొలంలోనే ఇంకాలి పొలంలో పడిన వర్షపు నీరు కందకాలు తల్లిసాలు ఫారం పాండ్ ద్వారా వర్షపు నీటిని ఇంకింపచేయాలి ఆవును పెంచుదాం ఆవు పేడ మూత్రం పంటలకు వాడుదాం పూర్వం పరిస్థితులలో ప్రతి ఇంట్లో పశువులు ఉండేవి రసాయనాలు తక్కువగా వాడేవాళ్ళము ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో రసాయనాలు ఎక్కువగా వాడుతున్నాము పూర్వంలాగే మనం కూడా ఆవు మరియు పశువులను పెంచడం వలన రసాయనాలు తగ్గించి భూసార అభివృద్ధిని పెంచవచ్చు పంట మార్పిడి పాటిద్దాం పంట నష్టాన్ని తగ్గిద్దాం ఒకే పంటను ప్రతి సీజన్లో వేయడం వలన రోగాలు తెగుళ్ళు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది 
పంట మార్పిడి చేయడం ద్వారా తెగుల ఉధృతి తగ్గించి భూమిని సారవంతం చేయవచ్చు రసాయనాలు లేని వ్యవసాయం మన అందరి ధ్యేయం రసాయనాలు వాడకుండా ప్రకృతి సేద్యం చేసి మన ఆరోగ్యాన్ని భూమిని ప్రకృతిని కాపాడాలని మన అందరి ధ్యేయంగా భావించాలి బహుళ విత్తనం వ్యతిరేకిద్దాం మన విత్తనం మనమే పండిద్దాం బహుళ విత్తనాలు వాడటం వలన పంట యొక్క అసలైన గుణాలు కోల్పోయిన విత్తనాలను మనము వాడినట్లు అర్థం అదే దేశవాళి విత్తనం వాడటం అదే విత్తనం మళ్ళీ మళ్ళీ వాడటం వలన ఆ విత్తనంలో దిగుబడినిచ్చే స్వభావం ఎక్కువైతుంది పాలేకర్ జీ సూత్రాలు రైతు సమస్యల నివారణకు మార్గాలు పాలేకర్ గారి సూత్రాలు రైతులు చేసే పంటలలో రోగాలను మరియు తెగుళ్లను ఎలా నివారించుకోవాలి పంటను ఎలా సాగు చేసుకోవాలి అని చెబుతాయి కాబట్టి ఆ సూత్రాలను రైతులు పాటించినట్లయితే రైతు సమస్యలను నివారించుకోవచ్చు లింగాకర్షక బుట్టలు పురుగు ఉధృతికి సూచికలు పంటలలో లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టినట్లయితే పురుగు ఉధృతిని అరికట్టవచ్చు ఎనిమిది నుండి పది పురుగులు పడడం వలన పురుగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలుసుకోవచ్చు పెరటి తోటల్లో పళ్ళ మొక్కలు ఆదాయానికి అవేమెట్లు తక్కువ విస్తీర్ణంలో పెరటి తోటలలో పళ్ళ మొక్కలు నాటడం వలన రైతులు అధిక ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు ఇంటిలో కూరగాయల లోటు ఉండదు ముప్పై ఆరు ఇంటూ ముప్పై ఆరు పద్ధతులు పాటిద్దాం సంవత్సరమంతా ఆదాయం పొందుదాం ప్రతి రైతు మామూలుగా ఒకే పంటను సాగు చేస్తాడు అదే ముప్పై ఆరు ఇంటూ ముప్పై ఆరు పద్ధతిలో సాగు చేయడం వలన పలు పంటలు పండించి సంవత్సరమంతా ఆదాయమును పొందవచ్చు భూసారానికి సేంద్రియ ఎరువు పంటల దిగుబడికి కల్పతరువు భూమికి సేంద్రియ ఎరువులు వేయడం వలన ఖర్చు తగ్గించుకోవడంతో పాటు భూమిని సారవంతం చేసుకొని పంట దిగుబడిని మరియు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చు మెట్ట ప్రాంతాల్లో సుస్థిర వ్యవసాయం చేద్దాం భూగర్భ జలాలు పెంచుదాం మెట్ట ప్రాంతాలలో తల్లిసాలు కందకాలు తీయడం వలన వర్షపు నీరు భూమిలో ఇంకి ఎక్కువ రోజులు మొక్కలకు నీరు అందుబాటులో ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు బెట్టను తట్టుకుంటుంది మిత్ర కీటకాలను రక్షిద్దాం శత్రు కీటకాలను సంహరిద్దాం ప్రకృతి సేద్యం చేయడం వలన మిత్ర కీటకాలు ఎక్కువగా పంటలకు ఆకర్షింపబడతాయి అంటే జీవనం సాగించడానికి పంటలో అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి మిత్రపురుగులు పంటలో చేరడం ద్వారా వాటి ఆహార పర్యవేక్షణలో భాగంగా శత్రుపురుగులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి కృత్రిమ ఎరువులు మానేద్దాం సహజ ఎరువులు వాడుదాం కృత్రిమ ఎరువులు వాడడం వలన భూమి పాడైపోవడమే కాకుండా అధిక ఖర్చు పెరుగుతుంది సహజ ఎరువులు వాడటం వలన భూమి మెరుగుపడి ఖర్చు తగ్గి ఆదాయం పెరుగుతుంది తక్కువ నీటితో సేద్యానికి శ్రీవరి సాగు ముఖ్యం తక్కువ నీటితో శ్రీవరిని సాగు చేసుకోవచ్చు ఒక ఎకరా సాధారణ వరికి కావాల్సిన నీరుతో శ్రీవరిని రెండు ఎకరాలు సాగు చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ దిగుబడిని కూడా పొందవచ్చు మల్చింగ్ చేద్దాం భూమిని కాపాడుదాం మల్చింగ్ చేయడం వలన భూమిలో తేమ ఆరిపోకుండా ఉంటుంది దీని వలన పంటకి ఎక్కువ నీరు అవసరం ఉండదు వేప గింజల కషాయం వెయ్యి విధాల లాభం వేప గింజల కషాయం ప్రతి పంటలో అనేక రకాలుగా లాభం చేకూరుస్తుంది అంతేకాకుండా వేప గింజల కషాయం పిచికారి చేయడం వలన పురుగులను నివారించుకోవచ్చు ఘనజీవామృతం ఘనమైన ఎరువు నేలకు జీవం ఘనజీవామృతం దుఃఖిలో ఎకరాకు వంద నుండి రెండు వందల కిలోలు వేయమని రైతులకు చెబుతాము దీనివల్ల సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య పెరిగి భూమి మెత్తబడి అధిక పోషకాలు మొక్కలకు అందజేయబడతాయి వేసవి కాలం వచ్చేసింది వేసవి దుక్కులకు సిద్ధం కండి వేసవి కాలంలో వేసవి దుక్కులు చేయడం వలన ముందు పంటలోని అవశేషాలను తొలగించడంతో పాటు ఆ పంటకు సంబంధించిన అవశేషాలు బయట పడడంతో పాటు భూమి పొరలను కూడా కదిలించినట్లు అవుతుంది వేప తల్లి పంటల కల్పవల్లి వేప ఉత్పత్తుల నుంచి వేప పండ్లు ఆకులు ఉపయోగించి పంటలకు ఆశించే చీడపీడలను నివారించుకోవచ్చు నేల తల్లికి వందనం సేంద్రియ రైతుకు అభివందనం భారతదేశానికి వ్యవసాయం వెన్నుముక లాంటిది ఈ వ్యవసాయం చేయడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది నేల తల్లి నేల తల్లిని కాపాడే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులకు అభివందనం ప్రకృతిని నువ్వు కాపాడు అది నిన్ను కాపాడుతుంది ప్రకృతి సేద్యం చేయడం ద్వారా మానవాళి ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడంతో పాటు ప్రకృతిలో ఎటువంటి మార్పులు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ప్రకృతిలో ఎటువంటి మార్పులు రానంత వరకు మానవుడి ఆరోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి మార్పులు రావు
నేల ఆరోగ్యమే పంట ఆరోగ్యం నేలలో ఎటువంటి రసాయనిక మందులు వాడకుండా భూమిని సారవంతం చేయాలంటే పచ్చిరొట్ట ఎరువులు మల్చింగ్ ఘనజీవామృతం మొక్కలకు పోషక పదార్థాలు అందించాలి అప్పుడు సూక్ష్మ క్రిములు పెరిగి భూమిలో జీవ పదార్థం అభివృద్ధి చెంది భూమి సారవంతంలోకి వచ్చి పంట ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది కావున రైతు సోదరులారా ఇప్పటి వరకు ఈ నినాదాలు విన్నారు కదా ప్రకృతిని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదములు